Inunahan na ng Brooklyn Nets ang serye kontra Milwaukee Bucks, 115 to 107. As expected, grabe ang naging opensa ng Nets kahit pa nawala si James Harden dahil sa injury. Marami tayong napansin sa Game 1, mga inasahan nating makikita at mga hindi. At halina nga't isa-isahing talakayan niyan sa ating video na ito. Umpisahan natin sa depensa. Interesting ang matchups na ibinigay ng Bucks sa Nets. Nakita natin si Holiday kay Irving, Middleton kay Harris at Tucker kay Durant. Sa katunayan, good minutes ang binigay ni Tucker sa Bucks. Maganda ang depensa niya kay KD. Lalo sa labas. Kita mo yun eh. One of four lamang ang three point shooting ni Durant sa game na ito. At yung nag-iisang yun ay si Yanis pa ang bantay niya. Pero alam mo yun, KD is just on another level. Hindi man makadiskarte sa labas. Dinadali niya nun sa loob si Tucker. Tapos bibitaw pa ng mga unstoppable jumpers, di ba? Walang ginawang mali si Tucker nun sa depensa. Pero kagaya nga ng sinabi natin sa ating preview video, kayang ma-overcome ng Nets ang great defense ng Bucks with an even better offense. Yung starters nila, gumawa ng 91 points. Four players lamang yun ha. Starter din kasi si Harden pero nawala nga siya kagad. Just imagine kung nandun pa si Harden, di ba? Tapos yung Mike James nag-step up din with 12 points. Who would have thought? Kaya isa lamang ang sigurado ngayon. If Nets will shoot well as a team, unstoppable sila. Low-key, they are also moving the ball. Yung depensa nila ay nangagat din sa game 1. Lamang pa nga ang net sa box sa steals at blocks eh. Nakapwersa rin sila ng 14 turnovers habang walo lamang ang sa kanila. Actually, halos lahat ng kategorya lamang ang net sa laro na ito. Sa assist din, field goal shooting, sa tres, at sa free throws. Magiging mahirap talaga ito para sa box. Magandang start na sana kung naagaw nila yung game 1 sa Nets eh. Nasamantala sana nila yung pagkawala ni Harden. Pero ang nangyari lamang ay eh lalo pang tumaas ang confidence ng Nets papuntang game 2. Si Kevin Durant, unstoppable with 29 points and 10 rebounds. Si Kyrie, hindi rin magpapahuli. 25 points, 8 assists. Si Harris, 19 points at merong 5 of 9 shooting from beyond the arc. Blake Griffin, may 18 points, 14 rebounds at 4 of 9 na shooting sa tres. Kung magpatuloy ang magandang shooting ni Griffin, malaking bagay yon para lumuwag ang loob dahil mapipilitang umangat yung singko ng kalaban. Yon, magstistick pa rin ako sa net sa serye na ito. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang basketball nila. Sa loob ng limang segundo, lahat nakahawak ng bola. That's how dangerous this team is. Lahat capable kaya nakaka-attract ng depensa. Kaya ang resulta, ang ganda rin ng spacing. Just imagine if healthy pa si Harden. Gagaan pa lalo ang trabaho nun ni Nakedi at Irving. Pero heto, may chance nga na hindi na bumalik si The Beard sa serya. Hindi maganda pakinggan ng hamstring injury. Weeks to aabutin if I'm not mistaken. Sana hindi ganun kalala. Fun fact, nung regular season, without Harden, 53% lang ang winning rate ng Nets. Pero with The Beard, 81%. Punta naman tayo sa Bucks, narito ang mga makakatulong sa kanila sa Game 2. Una, mag-capitalize sa size advantage nila kontra Brooklyn Nets. Sa Game 1, nakakuha sila ng 58 rebounds at 15 run ng offensive. Kaya nagkaroon din sila ng 20 na second chance points. Dinomin na rin nila ang paint with 72 points. Si Brook Lopez, yun naman tala ang height advantage niya ron. 8 of 11 siya sa field at merong 5 offensive rebounds. Pero unfortunately para sa Milwaukee Bucks, ang pangit ng shooting nila sa labas. 6 of 30 lamang. 20% nung round 1 contra Heat, nasa 33% ang 3-point shooting nila nun. Kaya sa game 2, kailangan ng gumanda yan. Si Breen Forbes nawala eh. 1 of 5 lamang siya sa labas from averaging 4-3 sa game contra Heat on 48.5% shooting. Sunod ay si Chris Middleton. Supposedly, siya ang co-star ni Yanis dito. Pero hindi nga maganda ang nilaro niya nung game 1. 13 points lang, 6 of 23 sa field, at 0 of 5 sa labas. Ang baba nun, kailangan niyang tulungan si Yane sa serya na ito. Kailangan niyang mag-drop ng 20 points mahigit bawat laro, di ba? Tumaas na ang chance nila kahit na papaano eh. Ngayong posibleng out na si Harden sa serya. Kaya kailangan ng Bucks ngayon ng all-star performance ni Middleton dahil kay Yanis, wala namang problema. Kagaya ng inaasahan, walang makadepensa sa kanya sa Brooklyn Nets. 34 points on 67% shooting. Tulong lang talaga ang kailangan ni Yanis ngayon. Yon, ikaw pare ko eh. Anong masasabi mo sa unang laban ng Bucks at Nets? At sino rin ang tingin mong magwawagi sa game 2? Ikomento lamang yan sa iba ba? Exciting talaga tong series na ito. Kahit sino man ang manaig, treat to sa mga NBA fans. Like na ang video bilang support eh. Mag-subscribe kung bago ka pala mga tifollow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko eh. Bye-bye.